গণভবনের জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে আয়না ঘরের রেপ্লিকা রাখার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার সন্ধান মিলছে আরো বন্দিশালার আয়না ঘরের যে বিষয়টা যারা যারা নিখোঁজ আছেন এই প্যানেল তারা পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা দেখছেন স্ক্রুটিনি করছেন এবং বাংলাদেশে কতগুলো আয়না ঘর ছিল এটার স্ট্যাটাস কি এগুলো নিয়েও তারা কাজ করছেন আওয়ামী লীগ জাপাসহ এগারোটি দলের কার্যক্রম বন্ধে হাসনাথ সার্জিসের রিট বিগত তিন নির্বাচন কবৈধ ঘোষণার দাবি গণহত্যা চালিয়ে ভোটাধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ দলটিকে রেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব মন্তব্য বিএনপি জামায়াতের এবং আবু সাইদ হত্যায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক সহ নয় জন বরখাস্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শাস্তি পাবে বাহাত্তর শিক্ষার্থীও प्रधानमंत्री গণভবন নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে আরো জানাচ্ছেন বিলেত হুসাইন পাঁচ আগস্ট কিংবা ছত্রিশ জুলাই সেদিন চব্বিশের গণভ্যুত্থানের মূল স্রোত ছিল শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনের অভিমুখে গণভবনের দেয়াল জুড়ে বিপ্লবের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় তিন মাস পর প্রথমবারের মতো সোমবার গণভবন পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এ সময় তার সাথে ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা গণভবনকে জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা কিভাবে গণভবনটাকে একটা জুলাই আগস্টের যে হত্যাকাণ্ড বা বিপ্লব এবং তার পরবর্তী যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এগুলো একটা স্মৃতি স্তম্ভ হিসাবে বা স্মৃতিকাগার হিসাবে একটা মিউজিয়ামে পরিণত করা যায় কত দ্রুত কাজটা শেষ করা যায় সেই জন্য উনি নির্দেশ দিয়েছেন সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয় গণভবনে যে জাদুঘর হবে সেখানে থাকবে আয়নাঘরের রেপ্লিকাও এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানান অনেকগুলো আয়নাঘরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যারা এখনো নিখোঁজ তাদের বিষয়ও কাজ চলছে প্যানেল যেটা কাজ করছে তারা যে খুব ফুল দমে কাজ করছে সারাটা দিনই উইকেন্ডে ওনারা কাজ করছেন আর আয়নাঘরের যে বিষয়টা যারা যারা নিখোঁজ আছেন এই প্যানেল তারা পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এটা দেখছেন স্ক্রুটিনি করছেন এবং বাংলাদেশে কতগুলো আয়নাঘর ছিল এটার স্ট্যাটাস কি এগুলো নিয়েও তারা কাজ করছে এদিকে রাষ্ট্রপতি অপসারণের ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যমতে আনতে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে বলেও জানানো হয় প্রেস উইং থেকে সরকার আসলে সব রাজনৈতিক দলের সাথেই একটা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস উইং জানায় কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করতে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি সমাধান হবে আইনি ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকারের এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বিলায়ত হুসাইন এখন ঢাকা আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়ে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই শীর্ষ নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জিস আলম একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের আবলের তিন সংসদ নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা এবং এ বিষয়ে প্রাপ্ত সুবিধা ফিরিয়ে দিতে রিট দায়ের করেছেন তারা এদিকে এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধে রিটের শুনানি হতে পারে মঙ্গলবার আরও জানাচ্ছেন জাহেদ হাসান চলতি বছরের জুলাই আগস্টের ছাত্র জনতার আন্দোলনে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান দলের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরই তার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতাকে হত্যা ও গণহত্যার অভিযোগে একের পর এক মামলা হয় 
ইতোমধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে দলটির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে এমন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ চায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এছাড়া আওয়ামী লীগের 15 বছরের শাসন আমলে করা তিনটি সংসদ নির্বাচন নিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র আপত্তি বিশেষ করে 2014 এবং 2024 সালে নির্বাচন ছিল একতরফা বিতর্কিত যা নিয়ে সব মহলেই সমালোচনা রয়েছে এসব বিষয় সামনে রেখে তিনটি নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা চেয়ে রিট করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও শীর্ষ নেতা সার্জিস আলম একই সঙ্গে সেই নির্বাচনগুলোতে অবৈধভাবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ফিরিয়ে আনতেও বলা হয়েছে রিটে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বিকল্প ধারা বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ এলডিপি জাতীয় পার্টি মঞ্জু গণতান্ত্রিক দল সাম্যবাদী দল বরুয়া ও সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে বিষয়টি শুনানির জন্য মঙ্গলবার হাইকোর্টে উপস্থাপন করার কথা রয়েছে এর আগে গেল আগস্টে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ চেয়ে করা আরেকটি রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট জাহিদ হাসান এখন ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে যেভাবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে সেভাবে এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা সম্ভব বলে মনে করে এবি পার্টি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানকে সংবিধানের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র হিসেবে জারি করলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে না বলে জানান দলটির সদস্য সচিব মুজিবুর রহমান মঞ্জু রাষ্ট্রপতি তার পদে থাকার নীতিগত যোগ্যতা নেই বলেও মনে করে বিএনপি এমনটা জানিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হাসিফ বিল্লার প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র জনতার স্লোগান যখন শহীদ মিনার থেকে বঙ্গভবনের ফটকে পৌঁছায় তখন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি বৈঠকে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ছাত্র নেতাদের দাবির পক্ষে মত দিলেও বিএনপি সহ জাতীয়তাবাদী সমমনা দলগুলো রাষ্ট্রপতি অপসারণে সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা প্রকাশ করছে এমন প্রেক্ষাপটে সোমবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে এবি পার্টির সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যরা বৈঠক শেষে দলটির সদস্য সচিব বলেন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ইস্যুতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একমত এবি পার্টি এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের কাজ থেকে পরামর্শ নিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে যদি আমরা বিদায় না করি বা তাকে যদি তিনি যদি পদত্যাগ না করেন এটা আমাদের জাতীয় জীবনের মহাসংকট হিসেবে থাকবে এবং এই বিতর্ক বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে আওয়ামী লীগ তার বিগত ষোলো বছরে যখন যা মন চেয়েছে কোনো পলিটিক্যাল দলকে যে কোনোভাবে শোষণ করার জন্য হোক কিংবা নষ্ট করার জন্য হোক যে কাজগুলো করেছে বিভিন্ন মিথ্যা প্রপাকা প্রপাগান্ডা দিয়ে বা মিথ্যা বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে আমরা সেরকম কোনো কিছুর ভিত্তিতে কখনোই যাব না আমাদের জায়গা থেকে চিন্তাটি এমন ছিল যে বিগত তিনটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ যে করেছে পুরো বাংলাদেশের মানুষ এ বিষয়ে সাক্ষী দিবে যে প্রত্যেকটি নির্বাচন ছিল প্রহসনের নির্বাচন যে চুক্তিগুলো হয়েছে যেগুলো দেশের জন্য ভালো সেগুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেগুলো দেশের অনেক ক্ষতিকর চুক্তিগুলো হয়েছিল ইন্ডিয়ার সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে এবং মানি লন্ডারিংয়ের জায়গা তো অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে দেশবাসী কোনো কিছুই জানে না সে চুক্তিগুলো নিষিদ্ধ হবে এবং তিনটি নির্বাচনও আমরা নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছি এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব বলেন রাষ্ট্রপতি তার পদে থাকার নীতিগত যোগ্যতা নেই বলে মনে করে বিএনপিও তবে তার অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলছে অন্য সকল দলের মতো বিএনপিও কিন্তু বলেছে যে বর্তমান প্রেসিডেন্টের নীতিগতভাবে তার পদে থাকার যে যোগ্যতা সেটা নেই এ ব্যাপারে তারা কিন্তু একমত যে জিনিসটি নিয়ে পরবর্তী ধাপে আমাদের আলোচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রক্রিয়া ডিএনপির বক্তব্যও আপনারা দেখেছেন যে তারা প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলছেন সাংবিধানিক সংকটের কথা বলছেন এক্ষেত্রে আমরা সাংবিধানিক সংকট যাতে না হয় বরং যে বাহাত্তরের সংবিধান আছে সেটাকেই যাতে করে আমরা কোনোভাবে অ্যাকোমোডেট করে প্রোক্লেমেশনকে সামনে নিয়ে এসে কাজ করতে পারি সেই ব্যাপারে আলাপ করছি একই ইস্যুতে বিকেলে গণ অধিকার পরিষদের সঙ্গে বৈঠক করে গণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া এই শিক্ষার্থীরা বৈঠক শেষে জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র জানান রাষ্ট্রপতির অপসারণে একমত হয়েছে গণ অধিকার পরিষদ 
আমাদের সাথে এই গণ অধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ এই সকল বিষয়ে আলাপ করেছেন এবং খুবই সৌহার্দময় পরিস্থিতিতে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করতে পেরেছি এবং তাদের সাথে আমরা ঐক্যমত্য আসতে পেরেছি এসময় বিএনপি কে সাংবিধানিক সংকটের বিষয়বস্তু জাতির সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান তারা নাজবুস সাকিব এখন ঢাকা গণহত্যা চালানোয় ভোটের মাঠে ফেরার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ আঠারো বছর আগে আওয়ামী লীগের লগি বৈঠা তাণ্ডব নিয়ে রাজধানীতে জামায়াতে ইসলামের আলোচনায় এ মন্তব্য করেন দলটির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান আর বিএনপি নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ আর গণতন্ত্র কখনোই পাশাপাশি চলতে পারে না আরও জানাচ্ছেন আজহার লিপন প্রায় দুই দশক আগে সংঘাতের যে ঘটনা দেশের রাজনীতির ইতিহাসের বাগ বদল করে দিয়েছিল আজ সেই দিন রাজনীতির মাঠ দখলের সূত্র ধরে এরপর টানা দেড় দশক ক্ষমতা ধরে রাখে আওয়ামী লীগ এবং রাজনৈতিক সহিংসতার সেই হৃদয়হীন ঘটনার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রেও এটি প্রথম আয়োজন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখায় আয়োজক যেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন দুই হাজার ছয়ের আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগের কর্মীদের হাতে নিহত শিবির কর্মী হাফেজ গোলাম কিবরিয়ার বাবাও এবং বস্তুত দুই হাজার ছয়ের আঠাশ অক্টোবরের সংঘাতে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিল জামায়াত ইসলামী এবং তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা প্রতিবাদ সভা নাম দেয়া হলেও প্রায় দুই দশক আগের নির্মম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এই স্মরণ সভা পরিণত হয় পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা রাজনৈতিক দলগুলোর মিলন মেলায় জামাতের ডাকে আসা বিভিন্ন দলের নেতারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন আমি আশা করি যে কোনো দল যে কোনো মানুষ যে কোনো গোষ্ঠী আন্তরিক ভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করবেন খুন করেন লাশের উপরে নাচানাচি করা জামাতের এই আয়োজনের অতিথি সারিতে দেখা যায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতাকেও তাদের বক্তব্য বিবৃতিতেও ছিল জামাত নেতাদের সঙ্গে জেল জীবনের নানা স্মৃতি এখানে বিএনপি নেতা আব্দুল সালাম যে কোনো মূল্যে ঐক্য ধরে রাখার কথা বলেন ইঙ্গিত দেন নির্বাচিত হলে ক্ষমতা ভাগাভাগি মির্জা আব্বাসের বক্তব্যে উষ্মা ছিল সংস্কারের নানা দাবি নিয়ে যুদ্ধ অপরাধের দায়ে বিচার হওয়া জামাত নেতাদের প্রতি অন্যায় হয়েছে মন্তব্য ছিল তাদের বক্তব্যে সেই চেষ্টাটা আমাদের থাকতে হবে যে নির্বাচনে আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমান বলেছেন দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছি আন্দোলনকারী সকল শক্তিকে নিয়েই আমরা পরবর্তীতে সরকার গঠন করব নির্বাচনে আমরা যেই জিতে না কেন আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না মারা নিজামি সহ যাদেরকে অকারণে অন্যায়ভাবে জেলখানার ভিতরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী যে সমস্ত জজ যে সমস্ত বিচারক যে সমস্ত পুলিশ যে সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেট ওই সময় ছিল তাদের সকলকেই বিচার আওতায় আনার জন্য আমি প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমির বলেন গণহত্যা চালিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত জাতির উপর জেল পেটাতে গিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে খুন করার পর লাশগুলা ট্রাকে তুলে পেট্রোল চিঠি আগুন ধরিয়ে সেই লাশগুলাকে সাই করে দিয়েছে অনেকে বলে এরা নাকি আবার এদেশে রাজনীতি করতে চায় 
এরা এদেশে আবার এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় যারা গোটা জাতির বিরুদ্ধে এইভাবে যুদ্ধ করেছে তারা নির্বাচনে ভোট চাইবে কার কাছে শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও আবুসাইদ হত্যায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ঘটনার একশো দিন পর মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আবু সাইদ হত্যায় অভিযুক্ত গণিত বিভাগের শিক্ষক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান ও লোক প্রশাসনের শিক্ষক আসাদুজ জামানকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেট সভায় একাডেমিক শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি হলের সিট বাণিজ্য হল দখলকারী লেজুর ব্যক্তি রাজনীতি বন্ধ থাকবে দুইজন শিক্ষক একজন হচ্ছে লোক প্রশাসন বিভাগের আর একজন হচ্ছে গণিত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আছে সাতজন কর্মচারী কর্মকর্তা মিলিয়া সাতজন এদেরকে সাময়িক বহিষ্কার এছাড়াও বরখাস্ত হচ্ছেন সাতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার কথাও জানিয়েছে বেরোবি উপাচার্য যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা অতি শীঘ্রই মামলা রুজু করব। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে লেজুর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়েছে কোনো শিক্ষক কিংবা কর্মচারী সদস্য হতে পারবেন না কোনো রাজনৈতিক দলের আর শিক্ষার্থী নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বাহাত্তর নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শৃঙ্খলা কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে সিন্ডিকেট সদস্যরা এমন সিদ্ধান্তে খুশি বেরবির শিক্ষার্থীরা বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি থাকবে না এটা প্রথম সিদ্ধান্ত আজকে সিন্ডিকেট মিটিংয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে এটা হয়েছে এবং আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী সকলে খুশি জুলাই বিপ্লবের প্রথম শহীদ আবু সাইদ বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোতম ব্যাচের শিক্ষার্থী মেধাবী শিক্ষার্থী নিহতের মধ্য দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন বারুদের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে মোকারম হোসাইন এখন রংপুর ছাত্রাবাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পঁচাত্তর শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে প্রশাসন এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজনকে এর মধ্যে ১৪ জন ইন্টার্ন চিকিৎসকও আছেন গেল রোববার একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেটি প্রকাশিত হয় আজ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানায় ক্যাম্পাসের সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পরেও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রাবাসের সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করে অভিযুক্তরা তদন্তে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর মধ্যে সাতজনকে দুই বছরের জন্য পনেরো জনকে দেড় বছরের জন্য এবং উনচল্লিশ জনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে প্রফেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সমীক্ষায় দেখানো যানবাহনের সেকি ভাগও চলে না বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে এক বছরে লোকসান শত কোটি টাকা যতনা অর্থনৈতিকভাবে আপনার চিন্তা করা হয়েছে এর থেকে বেশি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য এটা করা হয়েছে মোট কথা হলো কি এগুলো দূরদর্শিতার অভাব আসলে আমরা দেশটাকে কিভাবে গড়ে তুলব সেই কিন্তু লক্ষ্যটা আমাদের নাই দেশবাসীকে আয়কর রিটার্ন অনলাইনে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সকালে ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন আয়কর দাখিল ভোগান্তি মুক্ত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সহ যেসব প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে আয়কর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তাদের মধ্যে সেরা বিবেচনায় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা আয়কর জমা দেওয়া বা আয়কর অফিসে গিয়ে রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা করতে হবে না আপনি ঘরে বসেই 
আয়কর জমা দিয়ে রিটার্ন দাখিল করবেন এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সকল তপসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এইভাবে আয়কর রিটার্ন দেওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আবার বলছি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশের বাকি সবাইকে অনলাইনে ই রিটার্ন ও আয়কর জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি করদাতার আয়কর রিটার্ন অনলাইনে দিচ্ছেন তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জনের জন্য জেলায় জেলায় শহরে শহরে প্রতিযোগিতা হোক আপনার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবকে শিখিয়ে দিন কিভাবে ঘরে বসে অনলাইনে ই রিটার্ন আয়কর জমা দিতে হয় তরুণ তরুণীদের অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে করদাতাদের সাহায্য করার জন্য ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রস্তুতি এখান থেকেই শুরু হতে পারে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার কর অনলাইনে সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি বিশ্বের সবচেয়ে মজবুত আরএফএল ল্যাডার যা সিক্স জিরো সিক্স ওয়ান গ্রেড অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি শক্তিশালী এম এস ক্রস বার্ড নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আরএফএল ল্যাডার আগামী বছর বিমস্টেকের প্রধান হবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস বিকলের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে কথা জানান বিমস্টেক মহাসচিব রাষ্ট্রদূত ইন্দ্র মণি পাণ্ডে সময় মহাসচিব বলেন বিমস্টেককে একটি সক্রিয় আঞ্চলিক ফোরামে রূপান্তরের চেষ্টা হচ্ছে তিনি আরও বলেন ড ইউনুসের নেতৃত্বে বিমস্টেকের কার্যক্রমে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে এই প্রত্যাশা নিয়েই আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিমস্টেক সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে এ সময় ড ইউনুস বলেন বিমস্টেককে তারুণ্য পরিবেশ ও জলবায়ু সংকটের বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে থাইল্যান্ড সেপ্টেম্বরে বিমস্টেকের শীর্ষ সম্মেলন করবে বলে আশা করা হয়েছিল কিন্তু তা স্থগিত করা হয়েছে এবং পরে সময় পুনর্নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনের এক বছরে প্রায় শত কোটি টাকা লোকসানে কর্ণফুলি টানেল সমীক্ষায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো যানবাহনের সংখ্যার শিকি ভাগও চলে না এখন অথচ টানেলের চেয়ে ছয় গুণ বেশি জনপ্রিয় আগের শাহ আমানত সেতু আর আয়ও দ্বিগুণ টানেল যেখানে গাড়ি শূন্য সেখানে সেতুতে রীতিমতো যানজট নদী পারাপারে কেন টানেল জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে সেই চিত্র তুলে এনেছেন কাজী মাহফুজ দু হাজার তেইশ সালের আঠাশ অক্টোবর খুলে দেয়া হয় কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল আশা করা হয়েছিল প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার এ টানেল পাল্টে দেবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের অর্থনীতির চিত্র গড়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন কিন্তু ঠিক এক বছর পর সে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তিতে অনেক তফাৎ যে সংখ্যক গাড়ি চলাচলের কথা বলা হয়েছিল তার সিকিভাগও এখন চলছে না এ হচ্ছে কর্ণফুলি টানেলের টোল প্লাজার স্বাভাবিক সময়ের দৃশ্য একেবারেই যানবাহন শূন্য টানেল নির্মাণের আগে সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল এই টানেলের প্রথম বছরে প্রতিদিন গড়ে সতেরো হাজারের বেশি যান চলাচল করবে তবে বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে প্রতিদিন গড়ে এই টানেল দিয়ে যান চলাচল করছে চার হাজারের মতো যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র চব্বিশ শতাংশ সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে বর্তমানে টানেল থেকে দৈনিক গড়ে টোল আদায় বারো লাখ টাকা যেখানে টোল আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ দিনে গড় ব্যয় সাড়ে সাঁত্রিশ লাখ টাকা অর্থাৎ বছরে আয় তেতাল্লিশ কোটি আর ব্যয় একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা সেই হিসেবে গত এক বছরে লোকসান তিরানব্বই কোটি টাকার মতো ঋণের টাকায় নির্মিত টানেল ঘিরে দক্ষিণ চট্টগ্রাম তথা আনোয়ারা কর্ণফুলিতে এক বছরেও কোনো শিল্প উন্নয়ন হয়নি বর্তমানে কিছু লোকাল বাস বিনোদনের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি আর হাতে গুনা কিছু পণ্য পরিবহন হয় টানেল দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শিগগিরই পর্যটন শহর কক্সবাজার পর্যন্ত সড়ক না হলে আগামীতে এই টানেল বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এটা আমার মনে হয় যত না অর্থনৈতিকভাবে আপনার চিন্তা করা হয়েছে এর থেকে বেশি পলিটিক্যালি আপনার এটাকে হাইলাইট করার জন্য এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য এটা করা হয়েছে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি এখানে না করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তাহলে এটা তো অনেক লস ওয়ান সিটি টু টাউন কি টানেল হলেই হয় টানেল হবার আগে হয়নি ওয়ান সিটি টু টাউন নদীর দক্ষিণ পারে কোনো উন্নয়ন হয়নি কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয়নি কিছু হয়নি উত্তর পারেও যাই কিছু আছে এদিকে মিরসরা ইকোনমিক জোন হওয়ার কথা কিছুই হয়নি 
তো তাহলে কেমন করে ওনারা সেই ভবিষ্যৎবাণীটা করলেন যে এই টানেল শেষ হওয়ার আগে ওইখানে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয়ে যাবে এগুলোর মোট কথা হলো কি যে জানেন এগুলো দূরদর্শিতার অভাব আসলে আমরা দেশটাকে কিভাবে গড়ে তুলব সেই কিন্তু লক্ষ্যটা আমাদের নেই টানেলের বিকল্প শাহ আমানত সেতু টোল প্লাজা যখন পরিবহন শূন্য তখন এ সেতুতে যানজট পরিসংখ্যান বলছে টানেলে যেখানে প্রতিদিন গাড়ি চলাচল করে চার হাজার সেখানে শাহ আমানত সেতুতে করে পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি প্রায় ছয় গুণ বেশি টানেলে বারো লাখ টাকা দৈনিক আয় আর সেতুতে হয় পঁচিশ লাখ টাকা আমাদের এখানে সব থেকে বেশি যানবাহন রেগুলার ট্রানজাকশন ওয়াইজ সব থেকে বেশি যানবাহন থ্রি হুইলার থ্রি হুইলার তারপরে আছে হচ্ছে মিনি বাস পর্যটনের যে বড় বাসগুলো আমাদের এই দিক থেকে যেগুলো পার হইতো সেগুলো এখন ওই দিক থেকে যাচ্ছে সেটা থাকলে হয়তো আমাদের রেভিনিউ আরও বেশি হইতো প্রশ্ন হচ্ছে কেন টানেলের বদলে সেতু এত জনপ্রিয় চালক ও যাত্রীরা বলছেন টানেলের টোলহার আড়াই থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত বেশি টোলহারের এ পার্থক্যই টানেলে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে এছাড়া টানেলের মুখ থেকে শহর পর্যন্ত স্বল্প মূল্যের কোনো গণপরিবহন চালু হয়নি এক বছরেও আপনার এ দিক থেকে সুবিধা হইলে আমার দুইশো টাকার টোল কম আর অনেক ঝামেলা আছে ওই দিকে ওই ঝামেলাটা এদিকে নাই ওই সেন্সারের ভিতর দিকে যাওয়া লাগে শহর দিয়ে অনেক জাম জট তারপরে আমরা এখন এদিক দিয়ে যাইতে বাধ্য কারণ আমরা বন্দরে ঢুকতে হবে ট্যানেল দিয়ে তো যাওয়ার তো ইচ্ছেসি থাকে থাকলে কি করব ড্যারেন তো ফারে দিতে না এর আবার ফেরে ফেরে পড়ে আমাদের তবে এখনো এ জনপদের মানুষের কাছে নদী পারাপারের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হাজার বছর ধরে চলে আসা সাম্পান মাত্র পনেরো টাকায় নদী পারাপার করা যায় বলে কর্মজীবী মানুষ শিক্ষার্থী কিংবা নিম্ন আয়ের মানুষের ভরসা নদীপথ বলা যায় হাজার কোটি টাকার আলো ঝলমলে টানেল কিংবা আধুনিক দৃষ্টিনন্দন সেতুর চাইতে সস্তায় নদী পারাপারকে বেছে নিয়েছে এখানকার মানুষ কাজী মাহফুজ এখন চট্টগ্রাম রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় অপরাধী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের ছাড় দেয়া হবে না গেল চব্বিশ ঘন্টায় অভিযানে আটক করা হয়েছে চৌত্রিশ জনকে স্থায়ী নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে জেনেভা ক্যাম্পে এ কথা জানিয়েছেন ডিএপির তেজগাঁও বিভাগের ডিসি রুহুল কবির খান সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান শেরশাশুড়ি রোড থেকে অস্ত্র তৈরির দুই কারিগরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে চল্লিশটি সামুরাই এবং বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এর বাইরে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় আটক করা হয় নয় জেনেভা ক্যাম্পে সম্প্রতি চারজন খুনের ঘটনায় ডিসি বলেন সেটি মূলত মাদক ব্যবসার আধিপত্যের জেরে মোহাম্মদপুর থেকে এখন পর্যন্ত অর্ধ শতাধিক অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে জেনেভা ক্যাম্পে আমরা স্ট্র্যাটিক ক্যাম্প স্থাপন করেছি দুইটি এবং এইখানে তারা টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন তারা কাজ করবে জেনেভা ক্যাম্পের ভিতরে যদি কোনো অপরাধ মূলক কন্ড কর্মকাণ্ডের সংবাদ পায় তাহলে তারা সেটি প্রতিরোধ করবে এবং গ্রেফতার করবে দেশের বাইরের প্রসঙ্গ গেল তিন সপ্তাহ ধরে চলমান ইসরায়েলি অভিযানে উত্তর গাজায় প্রাণহানির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে উপত্যকাটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি নিহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু গেল রোববার গাজার বিভিন্ন শহরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত তিপ্পান্ন জন নিহত হয়েছেন রামাল্লার উত্তর অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের জলপাই বাগানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অঞ্চলটিতে বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে এদিকে রোববার ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে প্রাণহানি হয়েছে একুশ জনের এর মধ্যে তাইরি শহরে নিহত হয়েছেন সাত জন আহত অন্তত সতেরো জন মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস বলেন উত্তর গাজা ও লেবাননে যে হত্যাযোগ্য চলছে তার ভয়াবহ বর্ণনা করা সম্ভব নয় বাফুফের নতুন কমিটির কাছে লীগের মনোনয়ন নিয়মিত ম্যাচ আয়োজন সহ নারী ফুটবলারদের বেতন ভাতা নিশ্চিতের দাবি সমর্থক ফুটবলারদের আর তৃণমূলের দিকে নজর দিবে বলে আসা সাবেক ফুটবলার আলফাজের ভবিষ্যতে যারা দায়িত্বে আসবে তাদের উচিত হবে র্যাঙ্কিং এর দিকে ফলো করা র্যাঙ্কিং টা যেন ফলো করে বেতনটা না দেওয়া হয় স্যালারিটা যদি না দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে ওদের যে কষ্টের যে মূল্যটা সেটার মূল্যটা আসলে থাকে না কোথায় খেলা হবে এটার শিডিউল তারাই তো তৈরি করে দেবে এবং তারাই এটার পর্যবেক্ষণ করবে ডিএফএ গুলা যদি লিগ না করে পরবর্তীতে তারা যেন ভোটার হইতে পারবে না বিরতির পরে নিয়ে থাকছে প্রতিবেদন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে
আবারো স্বাগত আপনারা দেখছেন শান্ত বাজার খেলার প্রসঙ্গ ফুটবলের উন্নয়নে বাফুফের নতুন কমিটি তৃণমূলের দিকে নজর দিবে বলে আশা সাবেক ফুটবলার আলফা আহমেদের আর ফুটবল প্রেমীদের প্রত্যাশা জাতীয় দলের জন্য নিয়মিত ম্যাচ আয়োজন করবে তাবিদ আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিটি সঙ্গে নারী ফুটবলারদের বেতন ভাতা নিশ্চিতের দাবি ভক্তদের আর জানাচ্ছেন এস কে শাওন দীর্ঘ সময় পর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের শীর্ষ পদগুলোতে পরিবর্তন এসেছে যদিও বাহুফের নবনির্বাচিত কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেয়নি এখনও এরই মধ্যে তাদের নিয়ে প্রত্যাশার বীজ বুনছেন দেশের ফুটবল প্রেমীরা সাফে শিরোপা খরা র্যাঙ্কিংয়ে অবনতিসহ নানা কারণে কাজী সালাউদ্দিনের আমলের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে পুরুষ ফুটবল নিয়ে দেশের ফুটবল প্রেমীদের চাওয়া ছেলেদের ফুটবল উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সাজাবে বাহুফের নতুন কমিটি রাত জেগে রিয়াল মাদ্রিদ বা বার্সেলোনার খেলা দেখি কিন্তু সেই খেলাটাই যদি আমাদের মানে বাংলাদেশের প্লেয়ারদের যদি বা বাংলাদেশের ফুটবলটাকে যদি এরকমভাবে করা হতো তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশের খেলা দেখতে পারতাম প্রতি বছর তো একটা মৌসুম থাকে ফুটবলের তো সেটা যে মৌসুমে শুরু হওয়ার কথা ঠিক যে টাইমে বলে ওই টাইমে যদি শুরু হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ফুটবলটা আরও আগে যাবে ভবিষ্যতে যারা দায়িত্বে আসবে তাদের উচিত হবে র্যাঙ্কিং এর দিকে ফলো করা গেল কয়েক বছরে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল নারী ফুটবল বড় উদাহরণ গত আসরে সাফের শিরোপা জয় এবারও শিরোপার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সাবিনার দল অথচ নারী ফুটবলাররা নিয়মিত বেতনই পান না এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়ার দাবি দেশের পার ফুটবল ভক্তদের দুই সালে যে নারীরা চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার পরেও তেমন ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি নিয়মিত ম্যাচ খেলতে পারতো তারা পুরো বিশ্বে রাজ করত স্যালারিটা যদি না দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে ওদের যে কষ্টের যে মূল্যটা সেটার মূল্যটা আসলে থাকে না যে কোনো দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে তৃণমূল সমর্থকদের মতো সাবেকেই ফুটবলার মনে করেন জাতীয় দলের পাইপলাইন মজবুত করতে তৃণমূল ফুটবলে মনোযোগ দেওয়া জরুরি ফুটবল ফেডারেশন কোথায় খেলা হচ্ছে কোথায় খেলা হবে এটার শিডিউল তারাই তো তৈরি করে দেবে এবং তারাই এটার পর্যবেক্ষণ করবে আমার মনে হয় যে এই একটা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত যে ডিএফএ গুলা যদি লিগ না করে পরবর্তীতে তারা যেন ভোটার হইতে পারবে না কিংবা তাদের ফাইন করা হবে শিগগিরই বাহুফের নবনির্বাচিত কমিটির আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে ফুটবলের মাধ্যমে এসকে শাওন এখন ঢাকা এর সাথে শেষ করছি সান্ধ বাজার তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার গণভবনে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে আয়নাঘরে রেপ্লিকা রাখার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার সন্ধান মিলছে আরও বন্দিশালার गणहत्या चालिए भोटाधिकार हारिए आवी लीग दल टी रेखे गणतंत्र प्रतिष्ठा असम्भव मंत्य विएनपी जमत फेसबुकेट कर